హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్లో గివ్ ఇవే అనేది రన్ అవుతుంది దానికి సంబంధించిన లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు గణేష్ మీరు చూస్తున్నారు గణేష్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ ఇవాళ వీడియోలో మనం రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రో ఫుల్ రివ్యూ అయితే కనుక చూద్దాం నేను దగ్గర దగ్గర వారం నుంచి అయితే కనుక ఈ మొబైల్ని యూజ్ చేస్తున్నాను మీరు ఎవరైనా కనుక ఇప్పుడు దాకా ఈ అన్బాక్సింగ్ వీడియో కావచ్చు గేమింగ్ రివ్యూ కెమెరా రివ్యూ నెక్స్ట్ అలాగే బ్యాటరీ సంబంధించిన రివ్యూ అయితే కనుక మీరు చూడబోతే కనుక వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి అక్కడి నుంచి ఈజీగా చూడవచ్చు ఈ వీడియో అనేది ఎవరి దాకా చూడండి చూసినా మీకు నచ్చితే కనుక తప్పనిసరిగా ఒక లైక్ అయినా చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ కూడా షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ నాకు ఇంకొచ్చి స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా ఎవరైతే నా ఫేస్బుక్ కావచ్చు ఇన్స్టాగ్రామ్ అలాగే ట్విట్టర్లో కనుక ఫాలో అయిపోతే కనుక వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను అక్కడి నుంచి ఈజీగా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు నేను చేసే ఎటువంటి అప్డేట్స్ అయినా మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఫస్ట్ టైం చూడాలనుకుంటే కనుక ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒకసారి ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి ఒకసారి చెక్ చేయండి తర్వాత మనం ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ గురించి అయితే కనుక మాట్లాడుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మనం ఫస్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది డిస్ప్లే గురించి డిస్ప్లేలు అయితే కనుక నాకు ఇండోర్లో కావచ్చు అవుట్డోర్లో కానీ పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే కనుక లేదు రేటుతో కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక ఈ డిస్ప్లేలో ఒక ఆన్ అయితే కనుక ఉంది అది నేను కాన్ సెక్షన్లో చెప్తాను మీకు డిస్ప్లే విషయంలో అయితే కనుక ఇండోర్లో కావచ్చు అవుట్డోర్లో కావచ్చు పెద్దగా ప్రాబ్లం అయితే కనుక మనకి ఎటువంటిది లేదు దీంట్లో మీకు గేమింగ్ ఆడినప్పుడు కానీ ఎటువంటి టైంలో ఇబ్బంది అయితే కనుక ఏమీ ఉండదు నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ర్యామ్ గురించి ర్యామ్ అయితే కనుక నాకు పెద్దగా ఇబ్బంది అయితే కనుక ఏమి అనిపించలేదు మనకి పబ్జీ అలాంటి మొబైల్ మన పబ్జీ అలాంటివి గేమ్స్ ఆడుతుంటే ఎందుకంటే నెట్కి ఇవి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఇంటర్నెట్తో కలిపి ఆడాలి కాబట్టి ఏమవుతుందంటే మనం బ్యాక్గ్రౌండ్లో వదిలేసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఎప్పుడైనా అది అంతమాట అవుతుందని నేను అనగానే కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది మధ్యలో డిస్టబెన్స్ కానీ మనం ఆ మొబైల్ డేటాతో కాబట్టి యూజ్ చేసేది ఎప్పుడైనా డిస్టబెన్స్తో రీలోడ్ అవ్వాలి తప్ప ర్యామ్ విషయంలో అయితే కనుక ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే కనుక మనకి లేదు నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది ప్రాసెసర్ గురించి ప్రాసెసర్ విషయంలో అయితే కనుక నాకు పెద్ద ఇబ్బంది అయితే కనుక లేదు మీకు గేమింగ్లో ఎప్పుడైనా రేర్గా మైనర్ ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ అయితే కనుక ఉంటే అంతమాట రిపీటెడ్గా రాదు మీకు ఎప్పుడైనా కనుక రావచ్చు మనకి దీంట్లో మీడియా టెక్ జి నైంటీ టీ ప్రాసెసర్ అయితే కనుక యూజ్ చేశారు మంచి ప్రాసెసర్ గేమింగ్ అయితే కనుక పర్ఫార్మెన్స్ అయితే కనుక బాగుంది నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది మనం బ్యాటరీ గురించి బ్యాటరీ అయితే కనుక మనకి దగ్గర దగ్గర వన్ డే అయితే కనుక కంప్లీట్గా వస్తుంది మీకు ఆల్రెడీ నేను బ్యాటరీ టెస్ట్లో మీకు చూపించాను స్క్రీన్ షాట్స్ అనేవి అంటే స్క్రీన్ ఆన్ టైమ్ అవన్నీ కూడా దాంట్లో చూపించాను ఒకవేళ మీరు చూడకపోతే కనుక వీడియో చూడండి మనకి బ్యాటరీ విషయంలో అయితే కనుక ప్రతి ప్రాబ్లం అయితే లేదు మనకి టైప్ సి ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అయితే కనుక ప్రొవైడ్ చేశారు ఓటీజీ కూడా మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది దాంట్లో కనుక ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు ఛార్జింగ్ టైం అయితే కనుక ఇది మనకి దగ్గర దగ్గర వన్ అవర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కానీ ఒకసారి టూ అవర్స్ అయితే ఫైవ్ మినిట్స్ అటు ఇటుగా టూ అవర్స్లో ఫుల్ ఛార్జ్ అయితే కనుక అవుతుంది ఎందుకంటే ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ అయితే కనుక మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు కాబట్టి నెక్స్ట్ మనకి ఓటీజీ కూడా చెప్పేసాను మీకు ఆల్రెడీ మనకి సెన్సార్స్ దగ్గరకు వచ్చేసి వచ్చేసరికి అయితే కనుక సెన్సార్స్లో అయితే కనుక ఎటువంటివి స్కిప్ చేయలేదు బాగానే దాంతోపాటు మనకి నోటిఫికేషన్ ఎల్ఈడి కూడా ఇచ్చారు అది కూడా బాగానే పనిచేస్తుంది మీకు ఒకే కలర్ ఎలుగుతుంది జస్ట్ మీకు నోటిఫికేషన్ ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి బ్లింక్ అయ్యే అలాగే ఎలుగు ఆరుతూ ఉంటుంది అదే మీరు ఛార్జింగ్లో పెట్టారు అనుకోండి అది కంటిన్యూస్గా వెలుగుతుంది అనమాట ఇంకా ఛార్జింగ్ ఎక్కేంత వరకు ఒకవేళ ఛార్జింగ్ ఫుల్ అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు ఆగిపోతుంది అనమాట ఈ టైప్లోనే మీకు ఆ లైట్ అయితే కనుక వర్క్ అవుతుంది అది నాచ్లో ఉంది మనకి సెన్సార్స్ అయితే కనుక స్కిప్ చేయలేదు మీరు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వీడియోస్ చూడాలనుకున్న వీఆర్ సపోర్ట్తో చూడవచ్చు దాంట్లో అయితే కనుక ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు మనకి స్పీకర్ విషయం అయితే కనుక ఓకే మరీ లౌడ్ అని అంటానికి లేదు కానీ పర్లేదు బాగానే ఉంది స్పీకర్ విషయంలో ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే కనుక లేదు మీరు సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఇలా సైలెంట్గా ఉన్న ప్లేస్లో అయితే కనుక మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే కనుక ఉండదు మీకు వాయిస్ అయితే కావచ్చు ఆడియో కానీ ఏదైనా కూడా చాలా క్లారిటీగా అయితే కనుక వినపడుతుంది మైక్ దగ్గర
ఫెయిల్యూర్ అయితే కనుక ఏమీ లేదు ఓపెన్ అవుతుంది వెంటనే ప్రాబ్లం అయితే కనుక ఏమీ లేదు మనకు ఫేస్ లాక్ కూడా ఉంది ఫేస్ లాక్ కూడా మనం కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు కూడా ఓపెన్ అవ్వడం అలాంటివి ఏమీ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు మనం కళ్ళు మూస్తే కనుక ఓపెన్ అవ్వదు కళ్ళు తెరిచినప్పుడే ఫేస్ లాక్ అయితే కనుక ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట అది కూడా పర్ఫెక్ట్గా అయితే కనుక వర్క్ చేస్తుంది మెయిన్గా ఇప్పుడు డిస్ప్లే విషయంలో అన్నీ కూడా మీకు బాగానే చెప్పాను రేటుతో కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక మనం ఫస్ట్ రేట్ చూసుకుంటే కనుక దగ్గర దగ్గర నేను వాడేది ఇప్పుడు సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ మోడల్ అనమాట నేనైతే కనుక పదహారు వేల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేశాను మనకి పదహారు వేలకి చూసుకుంటే కనుక దీంట్లో మనకి ఎమ్లాడ్ స్క్రీన్ ఇవ్వచ్చు వేరే కంపెనీస్ అయితే కనుక మనకి ఎమ్లాడ్ స్క్రీన్ అయితే కనుక ఇస్తున్నాయి ఇదే మెయిన్ కాన్ అనమాట మనకి డిస్ప్లేలో ఏంటంటే ఎమ్లాడ్ స్క్రీన్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ మనకి ఐపీఎస్ ప్యానల్ అయితే కనుక ప్రొవైడ్ చేశారు ఇది ఒక కాన్ కింద కనుక నేను ఫీల్ అవుతున్నాను మీకు కెమెరా గురించి ప్రోస్లు ఎందుకు చెప్పలేదు అనేది కూడా ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను దీంట్లోనే కాన్ సెక్షన్లోనే నాకు ఇందులో ఈ మొబైల్లో అయితే కనుక ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా ప్రీవియస్ నోట్ సిరీస్తో పోల్చుకుంటే అంటే రెడ్మీ కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేసిన ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఆ మొబైల్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా కొంచెం బెటర్ మరియు అద్భుతం అంటానికి లేదు కానీ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ అయితే కనుక బాగుంది చూడడానికి నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది మనకి లోటే లో లైట్ కండిషన్లో అయితే కనుక నాకు ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా అంతగా నచ్చలేదు లైటింగ్ ఉంటే కనుక బాగానే ఉంది ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా బ్యాక్ కెమెరా దగ్గరకు వచ్చేసరికి అయితే మనకి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది అలాగే ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది వైడ్ యాంగిల్లో నెక్స్ట్ టూ మెగా పిక్సెల్ బార్టెడ్ షార్ట్స్ బోకే ఎఫెక్ట్స్ కోసం వీటి కోసం యూస్ చేసుకునే కెమెరా ఉంది నెక్స్ట్ మనం అలాగే చూసుకుంటే మనకి మైక్రో కెమెరా అయితే కనుక ఇంకోటి టూ సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ నుంచి తీసుకోవడానికి ఒక కెమెరా అయితే కనుక ప్రొవైడ్ చేశారు మనకి ఇందులో మైక్రో మైక్రో కెమెరా అయితే కనుక మీరు సెవెన్ ట్వంటీ క్వాలిటీతో వీడియో అయితే కనుక రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక వీడియోలో చూడడానికి అయితే కనుక మైక్రో కెమెరా ఓకే పర్లేదు బాగానే ఉంది మిగిలిన కెమెరాలు అయితే కనుక నాకు అంతగా అయితే కనుక నచ్చలేదు లో లైట్ కండిషన్లో కావచ్చు అవుట్డోర్లో మనం కొంచెం సన్ లైట్కి ఆపోజిట్లో ఇప్పుడు లైటింగ్ అనేది అటే పొంది నేను ఇక్కడ ఒక మనిషి నుంచో పెట్టాను ఫోటో తీసాను అనుకోండి ఏమవుతుందంటే ఓవర్ బ్రైట్ అవుతుంది అనమాట మీకు ఫోటో కెమెరా రివ్యూ శాంపుల్స్లో కూడా మేము చూపించాను మీకు క్లియర్గా ఒకవేళ మీరు చూడబోతే కనుక చూడబోతే కనుక కంపల్సరీ ఆ వీడియో చూడండి మీరు కొనే ముందు ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది మనకు తక్కువలో ఏం రావట్లేదు దగ్గర దగ్గర పదహారు వేలు అంటే అది మాటలు కాదు మనకి రూపాయి తక్కువ పదహారు వేలు మొబైల్కి ఇన్వెస్ట్ చేసేది మీరు కాబట్టి ఆలోచించుకోవాలి కెమెరా మీకు మెయిన్ ప్రయారిటీ అయితే కనుక ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట మీరు ఓన్లీ గేమింగ్ తప్ప నాకు ఇంక ఈ వీటితో సంబంధం లేదు అనుకుంటే కనుక అంటే మీకు కెమెరా నాకు అక్కర్లేదు ఓన్లీ నేను గేమింగ్ ఆడతాను నాకు బ్యాటరీ బ్యాటరీ బాగుంటే చాలు అనుకుంటే కనుక మీరు ఈ మొబైల్ని ఖచ్చితంగా తీసుకోవచ్చు ఎవరైతే మెయిన్ కెమెరా నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటారో వాళ్ళైతే కనుక దీన్ని స్కిప్ చేయడం చాలా వరకు మంచిది అప్డేట్లో కూడా సెట్ అవుతుంది అనేది కూడా మనం చెప్పలేం ఎందుకంటే మనకి ఎంఐ కంపెనీ ఆల్మోస్ట్ అన్ని స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెస్తో అయితే కనుక వస్తున్నాయి మనకి ఇప్పుడు దాకాను అన్ని స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెస్ వచ్చింది ఫస్ట్ టైం ఇది అనుకుంటా మీడియా టెక్తో నాకు తెలిసి ఉన్నంత వరకు ఇది మీడియా టెక్స్ మీడియా టెక్ ప్రాసెసర్తో ఇదే వస్తుంది ఫస్ట్ టైము రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రో అనమాట అప్డేట్ విషయంలో కూడా నాకైతే కనుక చాలా డౌట్లు ఉన్నాయి ఎందుకంటే వాటికి ముందు అప్డేట్కి సంబంధించిన డిజైనింగ్ అంతా చేయాలి సాఫ్ట్వేర్ మళ్ళీ వీటికి సార్ ఈ రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్కి మళ్ళీ సపరేట్గా డిజైన్ చేయాలి డ్రైవర్స్ దాంట్లో ఇన్స్టలేషన్ చేయాలి ఇంత ప్రాసెస్ అయితే కనుక ఉంది నాకు అప్డేట్ విషయంలో కూడా చాలా డౌట్లు ఉన్నాయి అందుకని చెప్పేసి నేను ఆలోచించి చివరికి మీకు ఇలా చెప్తున్నాను అనమాట ఇది కూడా ఒక కాన్ కింద చెప్పుకోవచ్చు సాఫ్ట్వేర్ విషయంలో కూడా కొన్ని కంప్లైంట్స్ అయితే కనుక ఫర్దర్గా రావచ్చు ఖచ్చితంగా వస్తుందని నేను అనలేను కానీ రావచ్చు ఎందుకంటే వాటికి సపరేట్గా చేయాలి మళ్ళీ వీటికి సపరేట్ చేయాలన్నమాట ప్రాసెసర్ ఇక్కడ మారుతోంది కాబట్టి అదొక్కటే ప్రాబ్లం కింద నేను ఫీల్ అవుతున్నాను నాకు తెలిసినంత వరకు మేబీ రావచ్చు రాకపోవచ్చు ఆ ప్రాబ్లం అనేది కెమెరా అయితే కనుక మనకి చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది దీంట్లో నాకైతే కనుక కంప్లీట్ కెమెరా గురించి కాన్సెప్షన్లో చెప్పాలనిపించింది కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను కెమెరా అయితే కనుక నాకు ఇండోర్లో కావచ్చు అవుట్డోర్లో ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ కండిషన్లో కానీ ఏ లైటింగ్ కండిషన్లో కూడా నాకు అని పెద్దగా నచ్చలేదు ఓన్లీ మైక్రో కెమెరా జస్ట్ ఆ సెవెన్ ట్వంటీ క్వాలిటీలో రికార్డ్ చేస్తుంటే కనుక అది కూడా అవుట్డోర్ కండిషన్లో మంచి లైటింగ్ ఉన్నప్పుడు అయితే కనుక
జస్ట్ ఏంటంటే వైడ్ వన్ ఎల్ వన్ సపోర్ట్ ఉన్నట్టు కానీ అది మనకి ఎందుకు చూపించట్లేదు ఇది ఒకటి ప్రాబ్లం అయితే కనుక ఉంది నాకు మెయిన్ ప్రాసెసర్లో ఏంటంటే హీటింగ్ ఇష్యూ అయితే కనుక చాలా ఎక్కువగా ఉంది మీరు జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ గేమ్ ఆడిన వెంటనే పబ్జి అల్ట్రాలో పెట్టుకుని స్మూత్ ఎక్స్పీరియన్స్లో పెట్టుకున్నారు అనుకోండి గ్రాఫిక్స్ అనేవి చేంజ్ చేసి పెట్టుకున్నప్పుడు కూడా మీకు ఖచ్చితంగా వేడి అయితే కనుక అనిపిస్తుంది అనిపించిన కాదు ఖచ్చితంగా చాలా వేడి వస్తుంది నాకు వేడి అయితే కనుక ఖచ్చితంగా చేతులకి అయితే కనుక చాలా ఎక్కువ అనిపించింది అనమాట ఇది ఒక ప్రాబ్లం అయితే కనుక ఖచ్చితంగా ఉంది మనకి స్క్రీన్ కూడా మనం జస్ట్ ఇలా ఫైరింగ్ చేసేప్పుడు కానీ మనం గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు అలా పెట్టి ఉంచుతాం కాబట్టి వేడి అంతా పెట్టేసి ఉంచుతాం కాబట్టి ఆ టైంలో వేడి ఎక్కి ఇబ్బంది పెడుతుంది అది కూడా ఒక కాన్కి చూసుకోవచ్చు మెయిన్ టెంపరేచర్ ఇష్యూ అయితే కనుక ఉంది ఛార్జింగ్ టైంలో కూడా మీకు వేడి వేడి ఎక్కుతుంది మీరు ఇలాగా అంటే మంచాల మీద అలాంటి పరుపులో ఉన్న చోట అలాంటి చోట్ల మాత్రం ఛార్జింగ్ పెట్టకండి ఎందుకైనా మంచి చెప్తుంది ఎందుకంటే ఫ్రై ఎక్కువ వేడి ఎక్కిపోయింది అనుకోండి అంత ఏమైనా జరగచ్చు మనం నమ్మడానికి లేదు కాబట్టి ఒక బళ్ళ మీద కానీ దేని మీద అయినా పెట్టండి పరుపుల మీద అలాంటి చోట్ల పెట్టకండి పెడితే కనుక వేడి ఈ హీట్ అనేది బయటకి ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి లేదు కాబట్టి మరింత వేడి ఎక్కిపోయే అవకాశం అయితే కనుక ఉంది మనకి ఇందులో లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ పెట్టాను అంటున్నారు కానీ కెమెరా చుట్టూ అయితే కనుక ఖచ్చితంగా వేడి అయితే కనుక ఎక్కుతుంది ఈ ఏరియాలో మంచి బాగా వేడి ఎక్కుతుంది గేమింగ్ మనం ఆడుతున్నప్పుడు ఇంకా ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్లో నాకు కాన్గా అనిపించింది ఏంటంటే మనకి డిజైనింగ్లో ఆ కెమెరా అదంతా బంప్ కింద ఎక్కువగా ఉందన్నమాట ఇప్పుడు నేను ఇవి చూడండి మనకి నేను కవర్ అయితే కనుక వేసి ఉంచాను కాబట్టి దీంట్లో సమానంగా వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు వేలికి ఈజీగా అటు ఇటు మూవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు సపోజ్ నేను కవర్ తీస్తాను మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు మొబైల్ కవర్ తీసేసాను తీసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడడం మనకి బంప్ లాగా ఉందనమాట మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇలా అన్నాం అనుకోండి ఏదో తగ్గులతో నా ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట ఈ కవర్ వేయడం వల్ల మనకి అది అనిపించట్లేదు అనమాట నెక్స్ట్ గీతలు పడిపోయే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది ఇది కూడా ఒక కాన్ కింద చూడవచ్చు మనం ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ అనేది ఈ లెన్స్లు అనేవి కెమెరా దగ్గర ఈ ప్రాబ్లం అయితే కనుక ఉంది మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ దగ్గర అయితే కనుక ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే కనుక లేదు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ జాక్ నుంచి అయితే కనుక ఆడియో అయితే కనుక నాకు బాక్స్లో ఎటువంటి ఇయర్ఫోన్స్ రాలేదు మనకి ఇది కూడా ఉంది నేను నా దగ్గర ఉన్న సామ్సంగ్ ఇయర్ఫోన్స్ ఉంటాయి కదా ఇన్ ఇయర్ ఇయర్ఫోన్స్ అవి యూజ్ చేసి విన్నాను నాకైతే కనుక ఇయర్ఫోన్స్లో వింటున్నప్పుడు అంత క్వాలిటీ అయితే కనుక అనిపించలేదు ఈ మొబైల్లో ఇది ఒకటి అయితే కనుక కొంచెం కానిపించింది అనిపించింది కొంచెం బ్రాండ్ కొంచెం హై క్వాలిటీ ఉన్న ఇయర్ఫోన్స్ ఏమైనా మీరు వాడితే కనుక బాగుండొచ్చు నాకైతే కనుక ఇయర్ఫోన్స్ వింటున్నప్పుడు మాత్రం నేను సామ్సంగ్ ఇయర్ఫోన్స్ వాడాను అవి కూడాను బాక్స్లో వస్తాయి కదా మనకి ఇన్ ఇయర్ ఇయర్ఫోన్స్ అవే యూజ్ చేసాను నాకైతే కనుక ఆ టైంలో అయితే కనుక పెద్దగా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే కనుక ఏమీ బాగోలేదు నెక్స్ట్ కాల్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ అయితే కనుక ఏమీ లేవు ఇయర్ పీస్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది మనకి ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేదు కాకపోతే మీరు ఏంటంటే దీంట్లో ఇయర్ పీస్ని డైరెక్ట్ ఈ నాచ్ పైన లేకుండా కొంచెం సైడ్కి ఇచ్చారనమాట జస్ట్ మనం ఇలా పెట్టుకుని వెంటనే మాట్లాడడం కొంచెం లైట్గా మాట బెరపడదు కొంచెం మళ్ళీ ఇయర్ ఈ నాచ్ దగ్గర నుంచి కొంచెం ఈ పక్కకి ఇలా జరిపి అప్పుడు మాట్లాడుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ హోల్స్ అయితే కనుక మనకి డైరెక్ట్ ఇచ్చేసారు కానీ కొంచెం పక్కకి అయితే కనుక ఇయర్ పీస్ ఉంది మీకు కనపడకపోవచ్చు ఇది కానీ పక్కకి అయితే కనుక ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఇలా జరిపి మాట్లాడుకోవాలన్నమాట ఇది ఒకటి అయితే కనుక కొంచెం కాన్ కింద నాకు అనిపించింది ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా నాకు అనిపించిన కాన్స్ అయితే కనుక ఇవే నేను ఇంకేమైనా మిస్ అయ్యానని మీరు అనుకుంటే కనుక మీరు ఎవరైనా వాడుతుంటే కనుక అంటే నాకు నేను రివ్యూ చేసేసరికి చాలా టైం అయిపోయింది నాకు తెలుసు ఆ విషయం మీరు ఎవరైనా కొని ఇప్పటికీ ఇంకా వాడుతుంటే మీకు అనిపించిన ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉంటే కనుక కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఈ వీడియో అనేది మీకు నచ్చితే కనుక తప్పనిసరిగా ఒక లైక్ అనేది చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ కూడా షేర్ చేయండి ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి మళ్ళీ ఇంకో కొత్త వీడియోలు కలుద్దాం ఈ వీడియోలు వెళ్తే బాయ్ ఫ్రెండ్స్ సీఎన్ నెక్స్ట్ వీ